Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyon Scribon. Wow! Le témoignage qui va suivre est un témoignage très puissant, une vidéo wow, extraordinaire où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans les titres, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dis bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, n'oubliez le Seigneur Jésus Christ à la fin qui va répandre son esprit sur vous. Vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci. Bon. La troisième partie du témoignage de la sirène des eaux. Salut bien aimé, aujourd'hui je veux parler du second aspect de ma mission comme agent du monde des eaux. Dans le premier aspect de ma mission à tant que agent de la sirène des eaux, je couchais avec 10 à 15 femmes par jour et la sirène des eaux capturait la destinée de ces femmes grâce à leurs odeurs. La sirène capturait ces odeurs et les transportait dans le monde marin sous l'eau et elle soufflait ces odeurs à l'intérieur de miroirs mystiques à partir duquel elle contrôlait la vie de ces femmes. Mais dans le second aspect de ma mission à tant que agent du monde des eaux, je couchais avec la sirène et elle déposait deux semences en moi, puis j'allais coucher avec les femmes, et à mon tour je déposais ces semences de la sirène en eux, avant d'aller exécuter ma mission qui consistait à coucher avec 10 à 15 femmes par jour. Je couchais avec la sirène qui déposait en moi deux semences, qui sont la semence du serpent et la semence de l'escargot. Je veux commencer ce témoignage par la semence du serpent spirituel qui était un serpent à deux têtes, en fait. À chaque fois que je couchais avec une femme je la transférais un serpent en deux têtes par la voix de son sexe, le serpent entrait le corps de la femme par son sexe, et ce serpent à deux têtes recidait et se positionnait dans le sexe de la femme, et la tête de ce serpent était positionnée dans l'orifice vaginal de la femme, par conséquent l'organe génital de la femme devenait la tête du serpent. Bien aimé, il y a des femmes dont le vagin sont devenus la tête du serpent. Et tout homme qui couche avec ses femmes son organe génital peut neutre la tête du serpent et il y avait des conséquences. Quand tu couches avec une femme dont l'organe génital est la tête du serpent tu seras affecté et envoûté. En fait ce serpent a deux têtes qui se positionnent dans l'organe génital de la femme capture les étoiles, les chances et les destinées de ceux qui couchent avec ses femmes. À chaque fois que le corps d'un homme peut neutre l'organe génital de la femme, il peut neutrer dans la bouche du serpent qui capturait la richesse et le bonheur de cet homme. Ce qui est vrai est que le serpent à deux têtes capturait et devorait les chances, les étoiles et les richesses de tous ceux qui couchaient avec ces femmes. Beaucoup de vies et de destinies ont été détruites et compromis à cause de l'impudicité et du rapport sexuel illégal. À cause de la jouissance et plaisir sexuel la vie de beaucoup d'hommes et des femmes sont détruites. Le jouissance sexuel hors du mariage est extrêmement dangereux, raison pour laquelle la Bible dit fuyer l'impudicité. Beaucoup ont détruit leur vie à cause du plaisir sexuel, bien aimé. Si par imprudence tu couches avec ce genre de femme votre destinée et votre avenir sont capturés et compromis, et ce qui reste c'est la pauvreté et la souffrance, j'ai dit que ce serpent avait deux têtes, la première tête du serpent se positionnait dans l'orifice vaginal de la femme, tandis que la seconde tête du serpent se positionnait et recidait dans les organes de conception de la femme, exactement là où le bébé réside, parfois ce serpent tuait le bébé de la femme, mais souvent le serpent laissait le bébé vivre pour lui mordre plus tard. Et comme résultat de la morsure du serpent le bébé va naître soit avec des problèmes cérébrales, ou avec des comportements contrôlables. Je veux vous avertir chers chrétiens de ne pas accepter tout ce qui vous arrive dans la vie. Beaucoup de chrétiens acceptent des situations démoniaques dans le prétexte que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nombreux sont ceux qui disent qu'il faut rendre gloire à Dieu car tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Il ne faut pas adopter cette mentalité. Les choses que vous acceptez dans votre vie vont demeurer et persister. Les choses que vous refusez vont finir par vous quitter. Le royaume de Satan opère des échanges dans la vie des beaucoup des gens. Ils prennent l'original que Dieu les a donné pour les laisser un contreband. Ceci est appelé échange. Ils vont voler l'original pour vous laisser le faux. Raison pour laquelle la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand vous remarquez que votre fils ou fille manifeste des comportements insupportables, il ne faut pas le tolérer. Il faut chercher la face de Dieu dans la prière et le jeûne. La Bible dit, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien aimé, une fois que j'ai couché avec une femme j'ai déposé le serpent à deux têtes en elle par la voix sexuelle, et la première tête du serpent résidait dans son organe génital pour capturer les chances, 
les richesses et les étoiles des hommes qui vont coucher avec elle, et la seconde tête du serpent résidait dans les organes du conception de cette femme, la seconde tête du serpent résidait dans les organes de conception de la femme, et le serpent détruisait la semence de son mari ou des hommes qui vont coucher avec elle, afin de la tenir dans la stérilité. Actuellement ce serpent avait pour but d'interrompre la grossesse et causer les fausses couches. Troisièmement ce serpent spirituel perturbait les périodes mensuelles de la femme en le rendant douloureuse. Enfin le serpent va soit mordre ou tuer les bébés. Il y a des enfants qui naissent avec des comportements et des attitudes difficiles et insupportables. Cela à cause de la morsure du serpent. Il y a des enfants qui naissent avec des défauts à cause du venin du serpent. Une fois que je couche avec une femme et je la transmets la semence du serpent. Cette femme perdra sa beauté et sa fraîcheur, elle sentira comme si quelque chose bouge à l'intérieur de son corps, elle aura de la nausée, finalement elle sera habitée et influencée par un puissant désir de dormir avec les hommes, elle ne parviendra pas à maîtriser ce désir sexuel, ceux-ci sont les effets et les conséquences que vont expérimenter les femmes et hommes qui transportent le serpent en eux, la xime semence que je transmettais aux femmes qui couchaient avec moi était l'escargot qui causait divers maladies à ces femmes, il y a des hommes et des femmes qui ont en eux des éléments et des corps étrangers. Ils doivent être délivrés et autrement ils vont continuer à souffrir. Ceci est un avertissement aux hommes et femmes qui vivent dans l'impudicité. Vous risquez de coucher avec un homme ou une femme dont l'organe sexuel est un serpent qui va dévorer et capturer vos chances, votre étoile et vos richesses. Il y a des hommes et de femmes dont l'organe génital sont des serpents destructeurs. Ah, vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud. Non, ce n'est pas vrai.